1955年9月27日是中国历史上值得铭记的日子。这一天，北京中南海怀仁堂举行了全世界唯一一次集体授勋仪式——中国人民解放军首次授衔授勋仪式。同时，这次仪式一次产生了最多的功勋将帅—— 1 0 5 2名将帅，而开国将帅就将镜头锁定在了这个特殊的时间点。南征北战二十多年。能够开国创业，开国将帅功不可没。开国将帅是人民的英雄。电影将为观众逐一揭秘中国将帅们鲜为人知的革命历史故事，同时将开国领袖们与开国将帅们在不同革命历史阶段中的闪回穿插其中。开国将帅的看点很多，但核心看点其实只有一个：一个个战士用命与命的接力，换来和平。短短一分半的预告中，许多画面都已经再现了那段历史。临行前，你还有什么要交代的？请转告我的家人，屋里有块青布料子，为我做身衣服吧。上路的时候穿。先辈们不惧严刑拷打，守护着心中信仰，明知牺牲依旧奋勇向前。远处炮火硝烟，近处战士急行，向敌军覆盖过去。只是一瞬间，烽火连天。雪白血红，各种热血上冲的场面出现在银幕中。片中既有宏大的战争场面，又有情感细节的描写，告诫后辈不忘开国将帅们的彪炳千秋的历史功绩，缅怀先烈，讴歌他们矢志不渝的革命信念，弘扬他们忠诚爱国的高尚情操。好的战争片，场面再宏大，视觉再震撼，都是表面，要让观众看到心里去。关键在于塑造人，除了剧情够吸引人外，该剧最大的亮点就是演员阵容了。不光有唐国强、刘劲、郭连文、吴伟等多位特型演员参演，还有多位戏骨级别的实力派加盟。第一位李晨，常常以综艺咖身份出现在观众面前的李晨，可是个不折不扣的演技派。从《北京爱情故事》中的无敌。到唐山大地震中的方达，再到长津湖终于从容，李晨在镜头前塑造了一个又一个的经典角色，让观众见识到他的演技。而且，李晨在战争题材的演绎中相当有经验。新片中，李晨将挑战毛岸英这个角色，难免会与其他演过同个角色的演员产生对比。这次，看李晨能不能赢下这局。第二位，秦海璐。秦海璐的演技，大家有目共睹。可在新片里饰演的角色，对他来说挑战不小。《开国将帅》中，秦海璐将饰演中国第一位女将军李珍。预告中的秦海璐尽显温柔和慈祥，如家中的长辈一般，坐在孩子们中间，讲着红军长征的故事。《娓娓道来》中，秦海璐的眼神戏充满故事感，打动观众们的心。第三位，于和伟。不管是小荧幕还是大荧幕上，于和伟总能奉献出中精湛的演技。《觉醒年代》中的陈独秀，《三体》中的史强，《金如磐石》中的黎志田，于和伟总能抓住角色的特质，传神的演绎出角色。不管演过多少戏，都不会让观众觉得串戏。虽然于和伟还没在预告中出现，观众也不知道他将会塑造哪个角色，但不用怀疑，他绝不会让观众失望。除此之外，唐国强、刘劲、王五福等特型演员会继续在新片中饰演伟人角色。这些演员有着丰富的经验，再次饰演依旧是得心应手。除此之外，高曙光、王迅、印小天、耿乐、曹卫宇、车晓等演技在线的实力派演员加盟，这套阵容可以说是革命片中的顶级配置了。